Ο Ρίτσαρτ Φιτσπάτρικ, δημοσιογράφος του New York Times και του BBC, μετά το παγκόσμιο κύπελο του 2010, μην μπορώντα να κατανοήσει τη σχεδόν αδιαφορία των Καταλανών για την κατάκτηση του τροπέου από την Εθνική Ισπανία, αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο για να εξηγήσει γιατί ένα αγώνα μεταξύ Μπαρσελόνα και Ρεάλ είναι πιο σημαντικό για του Καταλανού από ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Τίτλο του βιβλίου El Clásico, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική μονομαχία. All over the world, there is no football rivalry that compares to it in scale. There are a lot of great historical rivalries, but none of them are as big as the Clásico. Um, both uh, clubs have fans all over the world, estimates at maybe 300 million each. Um, no other clubs have that kind of support. Um, you have the world's best players playing. Um, uh, of course, we live in the age of Messi and Ronaldo. They're two great stars of both sides. Γεννημένο στη Μαδρίτη του Φράγκο το 1953, ο βραβευμένο συγγραφέα Τζίμι Μπέντ προκαλείται από τη δαιμόνη των Καταλανών για υπερηφάνεια, η οποία εκφράζεται κυρίω μέσα στο γήπεδο τη Μπαρσελόνα την εποχή που ο συγγραφέα μεγάλωνε και το 1999 εκδίδει το τρίτο του βιβλίο με τίτλο Μπαρσελόνα, το πάθο ενό ανθρώπου. Λίγα χρόνια αργότερα και με αφορμή τη μεταγραφή του Ντέιβιτ Μπέκαμ στη Ρεάλ Μαδρίτη, ο Μπέντ γράφει για την επανάσταση στον κόσμο του ποδοσφαίρου και πω η Ισπανία έγινε τότε η πιο συναρπαστική χώρα τη Ευρώπη για του ανα τον κόσμο φιλάθλου. I do believe that uh, it remains uh, the biggest rivalry, uh, not just in football, but in, in, in worldwide sport, the Clásico. Uh, subconsciously, uh, what, gives, what gives this rivalry, I think, it, it's, its distinction is the sort of weight of history um, uh, and its cultural weight. The rivalry goes back as far as 1902, over 100 and, uh, 113 years, uh, when the two teams played their first Clásico. In reality, the, the rivalry didn't become a, um, a big until the early 1990s, until Johan Cruyff um, became manager of Barca in 1988. Uh, his uh, team it was called the Dream Team. Um, it was then that Real Madrid sat up and took notice of Barcelona that they became a genuine rival until the 1980s at uh, Real Madrid's big rival was Atletico. The things that distinguish them or that make them different are a few things. Uh, politically they are divided. Um, they have a different footballing culture. Real Madrid thinks only of success. It defines itself by success, particularly in the Champions League, which has won 10 times. Um, Barcelona thinks of itself more as uh, um, more in terms of style and uh, being um, more creative. The way they develop players is different. Real Madrid buys these Galactico stars more so than Barca, who is, is, has a famous youth academy, um, La Masia, um, for nurturing players. There are huge differences. I mean, the fans uh, of each club feel that they're um, supporting a completely different project. A lot of Catalan fans believing that Barca belongs to the whole mystique of a repressed nation, of, of you know, You know, Catalonia not really understood by Madrid, and and Real Madrid being the kind of uh, the team of leftover franquistas. You know, I, I think it's a bit of an exaggeration. Η ιστορία μαρτυρά ότι η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ αντιπροσώπευαν διαχρονικά δύο διαφορετικούς κόσμους. Όμως το παρόν φανερώνει μια διαφορετική πραγματικότητα. It's funny, they're, they're, with each year they're becoming more and more alike because football has become so globalized. Um, more than half their supporters come from Asia. Um, you only have to look at um, the two teams in terms of Spain. Their budgets um, completely dwarf the other teams in Spain. So uh, they have access to this uh, huge amount of money. They buy all the, the world's best players every, every season. Ο Νίκο Μάλιαρη, πρώην ποδοσφαιριστή και ιδρυτικό μέλο του ΨΑΠ, το 2007 πρωτοστάτησε στην ίδρυση των Ενελάδη φίλων τη Μπαρσελόνα, τη οποία αποτελεί και μέλο. 
όντα επίση μέλο τη πρωτοβουλία τη ελληνοκαταλανική φιλία, δίνει τη δική του εξήγηση στο γιατί η Μπαρσελόνα δείχνει να αλλάζει αλλά και να μοιάζει στη ρεάλ. Το προφίλ με την κοινωνική του διάσταση συνεχίζει να υπάρχει. Με την εθνική του διάσταση, ναι. Αλλά και τις πολιτικές του καταβολές σιγά σιγά πέφτει. Διότι οι γενιές που πολέμησαν στον εμφύλιο πόλεμο, που φτιάξαν την Μπαρσελόνα σαν ένα όχημα μέσω του οποίου θα περνούσαν την ιδεολογία τους, έχουν να τονίσει. Από τα 150.000 μέλη που έχει σήμερα η Μπαρσελόνα, οι 80.000 είναι από όλο τον κόσμο. Institutions have reputations which they need to defend. Yeah. 